This episode is called Jack's Definitive Guide to Graduate in Mapua. Okay, siguro introduce muna yung sarili ko. My name is Jack. Uh, batch 2010, BSCCE, and nakagraduate ako sa Mapua last February of 2017. Okay, I'll try my best to make a positive video about dito. This is the ugly truth about uh, surviving in Mapua. So, uh, if ikaw ay isang regular student na hindi bumabagsak, uh, just keep doing what you're doing and these tips are not for you. Pero if ikaw yung regular or ordinary student lang na bumabagsak, then uh, might as well pakinggan mo itong mga advice ko. Majority of these tips will require a lot of discarte, so I'll try to give you the most ethical advice na pwede kong ibigay. Simulan muna natin itong usapan na to dito. There are two ways para ma-out ka sa Mapua. Una is pag nag-final probation academic status mo and pag natapos yung term na yun, uh, nag more than 3.5 yung grade mo, out ka na sa program mo. Pero hindi ka naman agad-agad basta mapupunta sa final probation academic status. May dalawang level pa yon before ka mapunta sa final probation. Una, warning, then probi, then tsaka palang mag uh, fa final probi. So umaangat lang naman yung academic status mo pagka yung weighted average mo at the end of the term is higher than 3.5. Ano yung discarte dito para hindi ka ma-out sa mapuwa basta-basta? Ako kasi noon, yung ginagawa ko uh, pagka nag-warning na yung academic status ko, naglalay low muna ako sa pagkuha ng load. So, nag, parang underload yung dating ko. Onting subjects lang muna yung kinukuha ko, yung ina-enroll ko, onting courses lang. Tapos, para to make sure lang na by the end of the term, mapapasa ko lahat ng subject ko and kasi nare-replenish naman yung academic status mo. So, pwedeng from probi, pagka higher than 3 point, uh, pag lower than 3.5 na yung grade mo, mawawala na yung probi, magiging warning ka na lang. Tapos, pagka lower than 3.5 ulit yung grade mo, Wow, wala na academic status mo. Good academic status ka na. The second most common way na ma-out ka sa program mo is pagka bumagsak ka ng apat na beses sa isang subject. So, hindi na ito kagaya nung sa G1 na nare-replenish. Hindi siya kagaya nung sa warning, probi, final probi dito. Uh, talagang apat na beses ka lang pwedeng mag bumagsak sa isang subject. After nun, pagka bumagsak ka ng apat na beses sa isang specific na subject, ma-out ka sa program mo. Dami akong friends na kilala ko na na-out sila sa program namin na nag major na, nag may ECE subject na sila, pero dahil sa Chem 2, hindi ko na ma-remember ko ano yung Chem 2, pero doon sila nadadali na umabot sila ng 4 takes doon. So, yun, na-out sila sa program namin. So, ano yung tip ko para dito? Uh, ako kasi, before, kunwari, ano na, uh, second take ko na yung subject na yun. And parang ala- raramdaman ko na alanganin na ako na mag-third take na ako sa subject na yun. Ang ginagawa ko, uh, at the middle of the term, tinitingnan ko yung uh, date kung kailan pa pwedeng mag-drop. So, ginagawa ko, pag alam ko na sa sarili kong sure fail na ako, dinadrop ko na lang yung subject. Bakit? Kasi pag dinrap mo yung subject, hindi siya maka-count as fail. So, parang yun yung parang hack or way para matake mo ng multiple, more than four times yung subject na yun. So, ako, as much as possible, uh, i-place mo yung sarili mo, i-position mo yung sarili mo on a higher chance of passing that subject. Now, let's talk about math subjects since ito yung simulang mga subject na kukunin mo pagka-engineering ka sa Mapua. So, as, uh, as far as I remember, may sampung math subjects. Uh, algebra, Trig, Solid, Analgeom, Calculus 1, 2, Multivariable, DE, Probstat, tapos meron pang Math 15. Nakalimutan ko na lang kung ano yung pinaka-title ng subject na yun. So, ano yung discarte pagdating sa math? So, sa math kasi, ang discarte lang namin before is to get OT. Ano ba yung OT? Old Testament, Old Exams. Alam mo na kung ano yun kung mapuwan ka. Uh, so, siguro yung reviewin mo lang ng reviewin. Wala na ibang uh, way kung paano ka matututo ng math. But to keep on practicing, practicing, practicing and solving yung mga problems na yun eh. So, siguro yung pinaka-challenge lang is to get yung OT. So, ako kasi before, ang nagawa ko para makakuha ko ng OT is uh, na- nakakilala ako ng older or higher batch sa akin. Tapos, yun, from then, sa kanya na ako agad humihingi ng OT. Second tip naman with regards to math is, uh, aralin mo yung 
prof mo. So parang uh, parang isipin mo na ko ano yung chances mo passing kasi may mga totoo naman na may mga terror, may mga mas madaling pasahan na prof. So ayun um kasi sa mapuwa MWF DTHS. So ko alam mo nang kasi usually before terror yung MWF. So um ayun, tsempohan mo ko ano yung pro, kung ano yung schedule na tingin mo mas malaki yung chances mo pumasa. Ngayon naman, let's talk about exit exams. So, exit exams yung uulitin mo, examine lahat ng mga inaral mo. So, for example, yung sa math, may math exit, physics exit, uh, electronics exit exam. So, parang yung mga uh, subject na ititake mo sa boards, para may exit exam yun. So, ang tip ko lang doon is wala ka naman magagawa. Eh. Review, 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 practice, practice, practice. So, parang ang, naging, ang mali mo lang gagawin doon is not to take it as early as possible. Take as much as possible, lalo na kung may mga... Kasi may ibang exit exams na pinapatake nila ng multiple times sa isang term. So, ayun lang. Uh, take as early as possible and take as much as possible sa mga exit exam. Ngayon naman, let's talk about yung laboratory practical exam. So, isa pa to siguro sa mga dumadali na nagpapadelay ng mga nagpapadelay sa mga mapuwan is kung ay, sa physics, uh, pag bumagsak sa lab, sa lab physics lab 1, hindi mo makuha yung 2, yung lab 2, yung physics 2. So, ako ang nakikita ko diskarte lang dito is kumilala ka ng student assistant para magkaroon ka ng access sa laboratory equipments. Pero ano na yun, ah, under na galaw na hindi hindi naman talaga pinapayagan yun. So, kasi ang mahirap doon, ang mahirap dito is grupo naman kasi kayo nag-experiment and hindi lahat kayo yung maggagawa talaga ng actual experiment. So, parang since nga isa lang yung equipment, tapos lima kayo siya siyang grupo, isa lang naman or dalawa lang yung gagawa doon eh. So, pagka hindi mo kasi siya ginawa, hindi mo matatandaan yun eh. So, ayun, parang uh, ang magagawa mo kasi pagka may kakalala kang student assistant, pwede ka mag-practice. So, ayun, yun yung nakikita kong advantage or uh, parang tip ko para mas malaki yung chance mong pumasa sa mga laboratory practical exams. So, ngayon, let's talk about yung major na sa mga major subjects. Ako kasi EC ako. So, under sa EECE department, pinapagawa kami ng mga prototypes. So, ano naman yung diskarte pagdating dito? So, sa lab naman, so since lab pa rin naman to, group pa rin. So, it's either ikaw, yung tanker nyo pagdating dito, or meron kang kagrupong tanker na kayang gawin yung proto. Kasi, malamang ko ano naman yung pinagawa nung sa unang term, second term, third term, yun pa rin naman yung papagawang prototype sa inyo eh. Kung baga, sa Tronics man, power supply pa din yan. So, yun, paulit-ulit lang naman yun. So, kung, kung walang, kung nare, uh, last resort na, wala, hindi ka marunong, hindi yung mga group mo rin, hindi marunong, maghanap na kayo ng gagawa. So, diskartihan nyo na lang kung paano yung may lulusot yun pagka nag-defense na. For major courses, stick with good set of friends. Kasi kayo kayo na yun hanggang dulo eh. Ang nakikita ko kasing mahirap sa Mapua is uh, nagkakaroon ng alayan. Kasi hindi, hindi uh, it's very rare for a prof na ipasay isang buong section. So parang laging may bottom 20, ganun. So yun yung ibabagsak. So pag ikaw kasi yung naiwan sa grupo nyo, ikaw yung magiging outcast. So parang ikaw yung maaalay pagka naiwan ka. So ayun, so stick with good sets of friends kasi paulit-ulit na lang naman yung discard mo diyan. OT, OT, OT ganun. Tapos reviewin mo lang. 'Yun. For thesis and design subjects, same na lang yung tip ko. Pick good thesis mates kasi mahihirapan ka pagka butaw yung mga kagrupo mo. Kasi ikaw yung tatangke nung ano eh, nung subject na yun. So Ang pinaka may, magiging mahirap doon para sa is paano iba mong subject kasi pag nagtitesis ka hindi lang naman yung yan yung subject mo may corel ka pa. ba? So pick a good uh, thesis mates na maganda ma-delegate nyo or, or kung pwede ikaw yung leader or may leader kayo, yung ganun parang uh, make sure na magawa ma-distribute niyo yung workload ng maayos. Kasi pare-pares kayong mahihirapan yun pagka pare-pares kayong buta or pare-pares kayong leader. So sa thesis naman, more on research lang yung thesis 1. Sa thesis 2, parang layover lang yun eh. Kung ano na ba yung progress nyo, magre-rep. Ayun, sa pa pala, pick good ano, thesis advisor kasi sila yung tutulong sa inyo pag defense time na. Tapos, um, thesis 3, karamihan naman when it comes dun sa prototype. 
pinapagawa na lang eh. Kasi sobrang idea, sobrang lupet ng mga proposal na ina-accept nila sa thesis 1. So, parang halos impossible for a student na magawa yun. So, yung prototype, pinapagawa na lang. Pero yung research, yung ideas, dapat alam niyo yun. Kasi sa defense, yun na lang din naman yung gagradean eh. Ngayon, lastly, Corel naman, ito yung parang uh, Mac board exam para sa mga program na may board exam. So, dito, pinagsasama sa, pina, uh, yun na, para ka talaga mag-board exam. So, for an ECE, um, Math, Jayas, Tronics, uh, yung Coms. So, ayun, dito, wala nang ibang discarded siguro unless makawa ka ng leakage, pero mahirap yun. Uh, ano pa ba? Siguro, kasi itreat mo na to na kagaya ng board exam na yun na yung review mo. Kasi magiging tulong din naman sa yun para mapasa mo yung board exam eh. So, yun. Uh, review, 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 review na talaga. Ayun, let me just close this video. If nagusta mo tong video na to, uh, kindly leave a like or subscribe dito sa channel ko. Uh, I'll leave links later dun sa mga or mamaya papalabasin ko dito sa end nung video ko yung uh, mga videos ko na related sa college. Ayun, uh, good luck sa Mapua. Uh, sana uh, makagraduate kayo agad. Kasi mahal. Ano pa ba? Yan. Good luck. Good luck. Good luck. Bye.